हेलो लर्नर्स वेलकम टू चैनल बायो स्टैटिस्टिक्स के कुछ हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में और इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपसे एग्जामिनेशन में पूछे भी जाएंगे तो हम सभी यूनिट वाइज जो है क्वेश्चंस तो नहीं दिखा सकते लेकिन यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके के क्वेश्चन बायो स्टेटिस्टिक्स से एम में पूछे जा सकते हैं तो इसी तरीके से आपको अपने सिलेबस पर फोकस करते हुए क्वेश्चन खुद ही बना के आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं तो जरूरी नहीं कि आप ऑप्शन चार ऑप्शन उसमें रखें आप सीधे सीधे कॉन्सेप्ट जो थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़िए उसके अकॉर्डिंग आंसर्स को याद रखिए बाकी जब ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और आपको आंसर पता होगा एग्जैक्टली करेक्ट आंसर तो आप आसानी से उस आंसर को चूज कर सकते हैं तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग फोकस करना है सिलेबस में जो भी कंटेंट है उसको अच्छे से थॉली पढ़िए तो आप जो है आसानी से एमसीक्यू जो है आंसर्स कर पाएंगे तो जैसे कि बायो स्टेटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस स्टेटिस्टिकल मेथड इन बायोलॉजी इज कॉल्ड यानी कि जो स्टेटिस्टिकल मेथड है उसको हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं ऑप्शन ए है स्टेटिस्टिक्स इन बायोलॉजी स्टेटिस्टिक्स इन वीवो या फिर ऑप्शन सी बायो स्टेटिस्टिक्स या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वर्ब तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली आपको क्लियर है कि स्टेटिस्टिकल मेथड को जब हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं तो बायो स्टेटिस्टिक्स उसको कहा जाता है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी बायो स्टेटिस्टिक्स तो इसलिए जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहे बायो स्टेटिस्टिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अब आपने अगर थ्योरी में पढ़ा होगा तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि बायो स्टेटिस्टिक्स को हम और भी किसी नाम से जानते हैं तो किस नाम से जानते हैं ऑप्शन है स्टेटिस्टिक्स इन बायोलॉजी ऑप्शन बायो न्यूमरोलॉजी ऑप्शन सी बायोमेट्री या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यानी कि ऑप्शन ए और ए बी और बी दोनों के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर भी अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि हम बायो स्टेटिस्टिक्स को बायोमेट्री के नाम से जानते हैं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन तो आपको अपने सिलेबस पे फोकस करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी जैसे आप पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना है क्वेश्चन हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायो स्टेटिस्टिक्स अब आपने पढ़ा होगा कि फादर ऑफ बायो स्टेटिस्टिक्स इज तो आपको करेक्ट ऑप्शन आप पता है आंसर पता है तो आप यहाँ से ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन से आप आसानी से चूज कर सकते हैं ऑप्शन ए है फिजर ऑप्शन बी कार्ल पियर्सन ऑप्शन सी फ्रांसिस गैल्टॉन ऑप्शन सी ऑप्शन डी फ्रांसिस बैकॉन तो बायो स्टेटिस्ट के फादर किन कहा जाता है ऑप्शन ऑप्शन सी फ्रांसिस गैल्टॉन को बायोस्टेटिस्ट का फादर कहा जाता है तो अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फादर ऑफ बायोस्टेट फ्रांसिस गैल्टॉन को कहा जाता है अगर आपको ये याद है तो नीचे ऊपर जो भी ऑप्शन दिए रहते हैं वो अगर चेंज भी हो जाएंगे तो आप आसानी से करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं क्यों क्योंकि आपको पता है कि फादर ऑफ बायोस्टेटिक्स कौन है तो इस तरीके से तैयारी करनी है हु क्वाइन द टर्म बायोमेट्री जो बायोमेट्री जो कि दूसरा नाम है बायोस्टेटिस्ट का उसको टर्म जो है बायोमेट्री वो किसने क्वाइन किया बायोमेट्री टर्म तो करेक्ट ऑप्शन जो है फिशर ऑप्शन बी कार्ल पियर्सन ऑप्शन सी फ्रांसिस गैल्टन ऑप्शन डी वॉल्टर वेल्डन तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए बायोमेट्री जो है टर्म ये क्वाइन किया गया था वॉल्टर वेल्डन द्वारा करेक्ट ऑप्शन इज डी वॉल्टर वेल्डन फिर क्वेश्चन हो सकता है कि द स्टेजेस ऑफ मेलिग्नेंट डिजीज यानी कि कैंसर इज रिकॉर्डेड यूजिंग द सिंबल जीरो वन टू थ्री फोर रोमन नंबर में है वी से दैट स्केल इज यूज द स्केल यूज इज तो आपको बताने जो स्केल यूज किया गया है मेलिग्नेंट डिजीज यानी कैंसर को रिकॉर्ड करने के लिए इसको हम क्या कहेंगे ए है अल्फा न्यूक्लिक बी है न्यूमरिक या फिर सी ऑर्डिनल या फिर डी नॉमिनल तो ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिस की है तो आप अच्छा से आसानी से बता सकते हैं करेक्ट ऑप्शन इज ऑर्डिनल सी ये ऑर्डिनल मेजरमेंट कहलाता है ऑर्डिनरी स्केल फ्लावर कलर इज ए अब आपको बताना कि जो फ्लावर का कलर है ये किस टाइप का डेटा है क्वांटिटेटिव वेरिएबल है क्वालिटेटिव वेरिएबल है एब्सोल्यूट वेरिएबल है फिर कंटिन्यूस वेरिएबल है तो फ्लावर का कलर ऑब्वियसली बात है किसी का कलर क्या होता है क्वालिटी होती ना तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन भी क्वालिटेटिव वेरिएबल है फ्लावर का कलर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है नंबर ऑफ फ्रूट इन ए ट्री इज अब ये जो नंबर ऑफ फ्रूट होते हैं किसी ट्रे में वो क्या है क्वांटिटेटिव वेरिएबल है डिस्क्रीट वेरिएबल है एब्सोल्यूट वेरिएबल है फिर कंटिन्यूस वेरिएबल है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्क्रीट वेरिएबल है तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं द ब्रांच ऑफ बायो स्टेटिस्टिक्स दैट डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज तो आप यहाँ पे आपको बताना है कि जो बायोस्टेटिक का ब्रांच है ऐसा ब्रांच बायोस्टेटिस्ट का जो डील करता है मेथड ऑफ कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा उसको क्या कहते हैं इन्फेरेंशियल बायोस्टेटिस्टिक्स कहते हैं ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव बायोस्टेटिस्टिक्स कहते हैं ऑप्शन सी कॉम्पेरेटिव बायोस्टेटिस्टिक्स कहते हैं या फिर ऑप्शन डी क्लिनिकल बायोस्टेटिक्स कहते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपको पता है कि कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर रहे हैं तो इस टाइप की बायोस्टेटिस्ट क्या कहते हैं
आपको अगर थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है माइक प्रडिक्शन जो है डेटा कलेक्ट होता है उसके बेसिस पर किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं इन्फ्रेंशियल बायो तो करेक्ट ऑप्शन इज ए इन्फ्रेंशियल बायो फिर इसे किसी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द स्टेटिस्टिकल टेस्ट कैन बी यूटिलाइज टू वैलिडेट द स्टेटमेंट पीपल हैविंग हाई कोलेस्ट्रोल सफर मोर फ्रॉम हाइपर तो यहाँ पर आपको बताना है नीचे दिए गए चार ऑप्शन है जिसमें कि सारे सारे स्टेटिस्टिकल टेस्ट हैं तो उन टेस्ट में से कौन सा टेस्ट जो है यूज किया जा सकता है इस स्टेटमेंट के लिए पीपल हैविंग हाई कोलेस्ट्रोल सफर मोर फ्रॉम हाइपरटेंशन तो एग्जांपल है आपको बताना है कोई कौन सा टेस्ट इसमें यूज किया जा सकता है तो ऑप्शन है स्टूडेंट टी टेस्ट यूज किया जाता है ऑप्शन बी रेगुलेशन एनालिसिस ऑप्शन सी पियर्सन को रिलेशन या फिर ऑप्शन डी एनोवा तो अब इन चारों के बारे में अगर आपको अच्छे से पता हो चारों टेस्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होगा उसके एग्जांपल्स पता होंगे तो आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं कि पीपल हैविंग हाई कोलेस्ट्रोल सफर फ्रॉम हाई फ्रॉम मोर हाई मोर फ्रॉम हाइपरटेंशन तो किसका एग्जाम्पल होगा पर्सन कोरिलेशन कोफिशियंट तो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशियंट का ये एग्जाम्पल होगा यहाँ पे जो यूटिलाइज किया जाएगा टेस्ट वो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशियंट जो है यूज़ किया जाएगा स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए तीसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू डिटरमाइन द वेरिएशन इन विंग लेंथ ऑफ बटरफ्लाई फ्रॉम फाइव डिफरेंट प्लेसेज विच वुड बी बेस्ट स्टेटिकल टेस्ट आपको बताना है कि डिटरमाइन द वेरिएशन इन विंग लेंथ ऑफ बटरफ्लाई बटरफ्लाई का जो विंग लेंथ होता है उसमें वेरिएशन पांच अलग अलग जगह से मेजरमेंट करने उसमें क्या वेरिएशन होगा उसमें के लिए कौन सा स्टेटिस्टिकल टेस्ट यूज किया जा सकता है तो एफ टेस्ट स्टूडेंट टी टेस्ट रेग्रेशन एल सी चाहे स्क्वायर टेस्ट तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा एफ टेस्ट पांच अलग अलग जगह से जो हम बटरफ्लाई लेंगे उनके विंग लेंथ में जो भी वेरिएशन होगा उसके लिए हम एफ टेस्ट यूज करेंगे इसी तरीके से चाई स्क्वायर इज ए जीरो वैन अब यहाँ पे बताया है कि चाय स्क्वायर जो टेस्ट होता है वो जीरो होता है कब आपको दिए गए ऑप्शन नीचे हैं अब चाय स्क्वायर जीरो कब होता है अगर आपने अच्छे से थ्योरी में पढ़ा है तो आप आसानी से यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं ऑप्शन है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज लेसर देन ऑब्जर्व या ऑप्शन बी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑप्शन सी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज डबल दैट द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अब चार ऑप्शन दिए हैं ऑब्वियस बात है कि इसमें एक गलत होगा बाकी सब सही होंगे बाकी मतलब कि एक सही होगा बाकी सब गलत होंगे तो आपको वो जो सही है वही आइडेंटिफाई करना है तो चाय स्क्वायर इज ए जीरो जब इक्वल होता है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि को रिलेशन कोफिशेंट इज ए नंबर बिटवीन ये जो को रिलेशन कोफिशेंट होता है वो नंबर होता है किसके बीच में ऑप्शन है प्लस वन से प्लस टू के बीच में ऑप्शन बी है जीरो से प्लस टू के बीच में ऑप्शन सी है माइनस वन से माइनस टू के बीच में या फिर ऑप्शन डी है माइनस से प्लस के बीच में तो अब यहाँ पर भी वही चीज़ है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कोफिशेंट को रिलेशन कोफिशेंट किसके बीच में होता है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है माइनस से प्लस के बीच में होता है तो ये इसका है तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसी को नापने के लिए नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा नहीं है नहीं यूज किया जाता है मेन मोड रेंज मीडियन ऑप्शन है मेन ऑप्शन बी मोड ऑप्शन सी रेंज ऑप्शन डी मीडियन तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑब्वियस बात है मेन मोड मीडियन ये क्या है सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा सी रेंज रेंज जो है वो मेज सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए यूज नहीं किया जाता तो क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा यूज नहीं किया जाता है मेजर टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए तो आपको ऑप्शन बताना है रेंज इसी तरीके से क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डिविजन इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविजन अब अगर आपको स्टैंडर्ड डिविजन का फॉर्मूला पता हो तो आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पे आंसर क्या होगा स्टैंडर्ड डिविजन किसका स्क्वायर होता है ऑप्शन ए मोड ऑप्शन बी स्टैंडर्ड है ऑप्शन सी वेरियंस ऑप्शन डी रिग्रेशन तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी वेरियंस वेरियंस का जो है स्टैंडर्ड डिविजन स्क्वायर होता है तो वेरियंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविजन तो इस तरीके से बायो स्टेटिस्टिक्स पेपर से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपको अपना बायो स्टेटिस्ट का जो सब्जेक्ट है जो सिलेबस से उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से थ्योरी पेपर्स को अच्छे से तैयार करना है एग्जांपल्स के साथ न्यूमेरिकल के साथ इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं तो विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस थैंक यू